ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் பார்ட் டைம் கோர்ஸுக்கு வந்து அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இதுக்கான தகுதிகள் என்ன என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் தேவைப்படும் இது குறித்து ஒரு சில தகவல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதாவது டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் வந்து பகுதி நேர இன்ஜினியரிங் படிப்பில் சேர்வதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகிக்குங்க பத்தாம் வகுப்பு அல்லது பிளஸ் டூ குபின் பாலிடெக்னிக் படித்தவர்களாம் இன்ஜினியரிங் படிப்பில் சேரலாமுங்க இதில் வந்து டேரக்ட் செகண்ட் இயர் வந்து ரெகுலர் கோர்ஸும் ஆகட்டும் இல்லை பார்ட் டைம் கோர்ஸும் இருக்குங்க அந்த ரெண்டு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பகுதி நேர படிப்புக்கான மாணவ சேர்க்கையை வந்து தமிழக தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளதுங்க இதற்கான கவுன்சிலிங்கை பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு சார்பில் வந்து கோவை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து நடத்துறாங்க அதாவது டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா பகுதி நேரமாக பி மற்றும் பி டெக் படிப்புகள் சேர இன்று முதல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சர்டிஃபிகேட்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு டிடி எடுக்க வேண்டியது இருக்குங்க அதெல்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எங்கே அனுப்பணும்னா ஜூன் ஏழாம் தேதிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா கோவை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு அனுப்பணுங்க அதுக்கப்புறம் ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா தலைவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்படுங்க ஜூன் முப்பதாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் தேவைப்படும்னு பார்க்கலாங்க இந்த வெப்சைட் தான் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைம் பி பிடெக் கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி ஆகணுங்க ஸோ இதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேட்டில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எப்போ ஆன்லைன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் எப்போ லாஸ்ட் டேட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஜூன் நாலாம் தேதிக்குள்ள அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஜூன் ஏழாம் தேதிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அந்த கோவை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கு போய் சேர்ந்துருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேங்கிங் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எப்போ கவுன்சிலிங் நடக்கும் எல்லாமே கொடுத்துருக்கான் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த கவுன்சிலிங் வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க அவுட் டூ அப்ளை ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்க சர்டிஃபிகேட்லாம் கண்டிப்பாக தேவைங்க அதாவது நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டென்த்து மார்க் தேவைப்படுங்க டென்த் மார்க் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோல எல்லா செமஸ்டர் மார்க் தேவைப்படுங்க அப்புறம் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனியில இருந்து என்ஓசி வாங்கி தரணுங்க நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தரணும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தரணும் அதுக்கப்புறம் கம்பெனியோட ஜிஎஸ்டி சிஎஸ்டி டென் ஆர்சி லைசன்ஸ் நம்பர் அப்படி இல்லைனா கம்பெனியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருங்க இதுல ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனியில இருந்து ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படுங்க அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட தேவைப்படுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு சிக்னேச்சர் தேவைப்படும் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா டிடி எடுத்துருக்கோங்க டிடி ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு வந்து முந்நூறு ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க அதர் கேண்டிடேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஓபிசி பிசி ஜெனரல் கேட்டகரி அப்புறம் எம்பிசி கேட்டகரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆறு ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க டிடி வந்து யார் பேர்ல எடுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா தி செக்ரட்டரி பார்ட் டைம் பி பிடெக் அட்மிஷன் பேபிள் அட் கோயம்புத்தூர் இதுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெப்சைட்ல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் லாகின் பண்ணிட்டு உங்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எஜுகேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டிடிஓ என்க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொரியர் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க இந்த ரிஜிஸ்டர் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துப்பேன் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாளை கோர்ஸ் தான் வந்து பார்ட் டைம் கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று சிவில் மெக்கானிக் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ங்க இதில் எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பார்ட் டைமில் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட்லி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் நேமு அப்புறம் டிப்ளமோ ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அப்புறம் மொபைல் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ்ங்க அப்புறம்
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தாங்க சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் தாங்க நீங்களே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்காக நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டர்லையோ இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி மூலமாக அப்ளை பண்ண அவசியமே இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் போதுங்க நீங்களே வீட்டில் இருந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு இந்த சர்ட்டிஃபிகேட்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா மார்க் ஷீட்லேருந்து கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் அப்புறம் டிப்ளமோ சர்ட்டிஃபிகேட் அப்புறம் மார்க் ஷீட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அட்ரஸ் நீங்கள் கொரிய வைக்கணுங்க மேலே என்வலப் கவரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் போட்டுக்கோங்க பார்ட் டைம் பி பிடெக் அட்மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதும் போட்டுக்கோங்க இந்த அட்ரஸ் நீங்கள் கொரியர் பண்ணிடுங்க ஒன்ஸ் கொரியர் ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் வந்து கால் ஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்து தகவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டவுட் எதனா இருந்துச்சா கமெண்ட் செக்ஷன் கம